Hi students, in the video, we will see the equation of the evolute. That's why we will see the question. Find the evolute of the parabola y square equal to 4ax. In the question, the parabola is the evolute equation. The locus of the center of the curve is the evolute. So, the evolute is the evolute. First, we will see the center of the curve. So, that's why the center of the curve is the first. அந்த கர்வை யூஸ் பண்ணி அந்த இக்குவேஷனை யூஸ் பண்ணி நம்ம எவலூட் இக்குவேஷனை ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதுக்கு டி ஒய் பை டிஎக்ஸுக்கு வேல்யூவும் டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு வேல்யூவும் வேணும் ஸோ அதனால் அந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் கொடுத்துருக்கிற இக்குவேஷன்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் கிவன் கர்வ் இஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏஎக்ஸ் ஸோ நவ் ஜஸ்ட் டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் திஸ் இக்குவேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் ரெண்டு சைடும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸுக்கு ஸோ லெஃப்ட் சைடில் வந்து இது எந்த ஃபார்முல இருக்குது அப்படின்னாக்க எக்ஸ் பவர் என் அந்த ஃபார்முல இருக்குது வி நோ தட் டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் என் வேல்யூ ஈக்குவல் டு என் இன்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் இன்டு இந்த எக்ஸுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் தட் இஸ் டிஎக்ஸ் பை டிஎக்ஸ்னு வரும் தட் இஸ் டிஎக்ஸ் பை டிஎக்ஸ்னா ஒன் ஸோ இந்த ஃபார்முல தான் இந்த லெஃப்ட் சைட் வேல்யூ இருக்குது தட் இஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒய் இருக்குது ஒய் பவர் என் என் வேல்யூ இங்கே டூ ஸோ லெஃப்ட் சைடுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ என்ன வரும் அப்படின்னாக்க என் இன்டு ஒய் பவர் என் மைனஸ் ஒன் தட் இஸ் டூ இன்டு ஒய் பவர் ஒன் இன்டு இந்த ஒய்க்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் தட் இஸ் டி ஒய் பை டிஎக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ரைட் சைடு வேல்யூ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸுக்கு அண்ட் ரைட் சைடில் ஃபோர் ஏங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் ஸோ கான்ஸ்டன்ட் இன்டு எக்ஸ் பவர் ஒன் வேரியபிள் கான்ஸ்டண்ட்டாக வேரியபிளும் ப்ராடக்டில் இருந்தது அப்படின்னா ஃபஸ்ட் அந்த கான்ஸ்டண்ட் எழுதிக்கணும் தட் இஸ் ஃபோர் ஏ இன்டு எக்ஸ் பவர் ஒன்னுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ்னா டிஎக்ஸ் பை டிஎக்ஸ் டிஎக்ஸ் பை டிஎக்ஸ்னா ஒன் ஸோ ரைட் சைட் வேல்யூ சிம்பிளி ஃபோர் ஏ நான் ஃப்ரம் திஸ் இக்குவேஷன் ஃபைண்ட் டி ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸோ இந்த டி ஒய் பை டிஎக்ஸை தவிர மீதி இருக்கக்கூடிய இந்த டூ ஒய்யை ரைட் சைடில் எடுக்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து ப்ராடக்டில் இருக்குது லெஃப்ட் சைடில் இந்த ப்ராடக்டில் இருக்கிற ஒரு டேம் நியூமரேட்டரில் இருக்கிறத அடுத்த சைடுக்கு எடுத்தால் அது டினாமினேட்டருக்கு போயிடும் ஸோ ரைட் சைட் வேல்யூ ஃபோர் ஏ டிவைடட் பை டூ ஒய்னு வரும் இப்போ இதில் ஒரு டூ கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஸோ நமக்கு நியூமரேட்டர் வந்து டூ ஏ கிடைக்கும் டினாமினேட்டர் ஒய்னு கிடைக்கும் இது தான் டி ஒய் பை டிஎக்ஸுக்கு வேல்யூ அண்ட் டி ஒய் பை டிஎக்ஸ் இஸ் ஆல்சோ டி நோட் தி சிம்பிள் ஒய் ஒன் ஸோ ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு டூ ஏ டிவைடட் பை ஒய் இப்போ இதே ப்ராப்ளத்தை நம்ம வந்து பேரபோலாவுக்கு பேராமெட்ரிக் இக்குவிஷனை யூஸ் பண்ணியும் நம்ம டி ஒய் பை டிஎக்ஸ் டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து ஒய் டூக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஒய் டூ அப்படின்னா டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த இக்குவேஷனை அகெயின் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸுக்கு அப்போ இந்த லெஃப்ட் சைடு வேல்யூ டி ஒய் பை டிஎக்ஸுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ அகெயின் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸுக்கு பண்ணுறப்ப டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படி மாறிடும் அண்ட் ரைட் சைடில் என்ன இருக்குது பாருங்கள் டூ ஏ டிவைடட் பை ஒய் பவர் ஒன் அப்படி இருக்குது இங்கே நம்ம என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை எக்ஸ் பவர் என் இந்த ஃபார்முலாவை தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இதோட டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஃபார்முலா மைனஸ் என் டிவைடட் பை எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் இது ஜஸ்ட் வந்து இந்த டினாமினேட்டரில் இருக்கிற இந்த எக்ஸ் பவர் என்ன நியூமரேட்டருக்கு எடுத்தோம் அப்படின்னாக்க டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் மைனஸ் என்னாக மாறிடும் இந்த பவர் வந்து ப்ளஸில் இருக்கிறத டினாமினேட்டரில் இருக்கிறத நியூமரேட்டருக்கு எடுத்தால் பவர் மைனஸாக மாறிடும் அண்ட் இது வந்து எக்ஸ் பவர் என் அந்த ஃபார்முக்கு மாறிட்டு ஸோ டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் பவர் என் அந்த ஃபார்முலாவை இங்கே யூஸ் பண்ணால் போதும் தட் இஸ் என் இன்டி எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் அண்ட் இங்கே பவர் வந்து மைனஸ் என் மைனஸ் ஒன்னு இருக்குது மைனஸில் இருக்குது ஸோ இந்த பவர் மைனஸில் இருக்கிறத ப்ளஸ்ஸாக மாற்றுறதுக்கு இதுக்கு ரசி ப்ரோக்கல் எழுதுனா போதும் இந்த டேமுக்கு ரசி ப்ரோக்கல் எழுத்தோம் அப்படின்னாக்க ஒன் டிவைடட் பை எக்ஸ் பவர் ப்ளஸ் என் ப்ளஸ் ஒன் இப்படி மாறிடும் என் ப்ளஸ் ஒன் That is d by dx of 1 by x power n. This is the formula minus n divided by x power n plus 1. This is the value of n value. That is the numerator. And in the denominator, the x power is the value. n is the one add. That is, we have d y by dx value 2a divided by y
இந்த டூ ஏ கான்ஸ்டன்ட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டூ ஏயை அதை அப்படியே எழுதிடணும் தென் இன்டு ஒன் பை ஒய் பவர் ஒன்றுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவை எழுத போகிறோம் ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ என்னுக்கு பதிலாக இங்கே ஒன் இருக்குது ஸோ நமக்கு மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஒய் பவர் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் தென் இன்டு இந்த ஒய்க்க டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் அதை இங்கே எழுதணும் தட் இஸ் டி ஒய் பை டி எக்ஸ் வர் இப்போ ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் டி ஒய் பை டி எக்ஸுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் அதுதான் டூ ஏ பை ஒய் அதை இங்கே அகெயின் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த டி ஒய் பை டி எக்ஸ் இருக்கிற பிளேஸில் டூ ஏ பை ஒய்னி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் அண்ட் மீதி இருக்கிற இங்கே டேம் டூ ஏ இன்டு மைனஸ் ஒன் பை ஒய் ஸ்கொயர் தட் இஸ் மைனஸ் டூ ஏ டிவைடட் பை ஒய் ஸ்கொயர் டிகிரேட் இப்போ இந்த ரெண்டே ப்ராடக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னாக்க நியூமரேட்டரில் மைனஸ் ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் வரும் டினாமினேட்டரில் ஒய் க்யூ வரும் இதுதான் ஒய் டூக்கு வேல்யூ இப்போ ஒய் ஒன் ஒய் டூ தெரிஞ்சாச்சு நவ் ஃபைன் தி சென்டர் ஆஃப் கவேச்சர் ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டா இந்த சென்டர் ஆஃப் கவேச்சர் ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டாவை நம்ம எக்ஸ் பார் அண்ட் ஒய் பார் அப்படியே சிம்பிளாக எழுதிக்கலாம் இப்போ நம்ம ஆல்ஃபாக்கு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஆல்ஃபாக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னாக்க எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஒன் டி ஹோல் இன்டு ஒன் ப்ளஸ் ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஒய் டூ இப்போ இதில் ஒய் ஒன் வேல்யூவையும் ஒய் டூக்கு வேல்யூவையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஒய் ஒன் வேல்யூ ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சோம் ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் இருக்குது டூ ஏ பை ஒய் அண்ட் ஒய் டூக்கு வேல்யூ மைனஸ் ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஒய் கியூப் அந்த வேல்யூவை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கிறோம் அண்ட் இதில் ஒய் ஒன் ஸ்கொயருக்கு வேல்யூ ஒய் ஒன் வேல்யூ டூ ஏ பை ஒய் ஸோ ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் போடுறப்ப டூக்கு ஸ்கொயர் ஃபோராக மாறிடும் ஏக்கு ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் அண்ட் ஒய்க்கு ஸ்கொயர் எடுத்தோன்னா ஒய் ஸ்கொயராக மாறிடும் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இங்கே உள்ள ஒரு மைனஸும் இங்கே உள்ள அந்த மைனஸும் ப்ராடக்ட் பண்ணால் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் தென் இங்கே ஒரு டூ ஏ இருக்குது டூ ஏ டிவைடட் பை ஒய் அந்த டேம் அப்படி இங்கே இருக்குது அண்ட் இங்கே டினாமினேட்டரில் ஒரு ஃப்ராக்ஷன் இருக்குது ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஒய் கியூப் இருக்குது இந்த ஃப்ராக்ஷனில் இந்த ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் அதே பிளேஸில் தான் இருக்கும் பட் இந்த ஒய் கியூப் வந்து அப்படி நியூமரேட்டருக்கு போயிடும் அதை தான் இங்கே எழுதியிருக்கிறோம் ஒய் கியூப் பை ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் அண்ட் இந்த பிராக்கெட்டில் நமக்கு ரெண்டு டேம் இருக்குது இந்த ரெண்டு டேமையும் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு டேமுக்கு டினாமினேட்டரில் ஒன்றும் இல்லை ஸோ ஒன்னு வச்சுப்போம் இப்போ இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுறதுக்கு ஜஸ்ட் ரெண்டு டினாமினேட்டரையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி கீழே எழுதணும் தென் க்ராஸாக மல்டிப்ளை பண்ணி நியூமரேட்டரில் எழுதணும் தட் இஸ் செகண்ட் டேமுக்கு டினாமினேட்டரை கொண்டு ஃபஸ்ட் டேம் நியூமரேட்டர் ப்ராடக்ட் பண்ணி இங்கே எழுதணும் அதே போல் ஃபஸ்ட்டு டேமுக்கு டினாமினேட்டரை செகண்ட் டேமுக்கு நியூமரேட்டர் கூட ப்ராடக்ட் பண்ணி இங்கே எழுதணும் ஸோ இந்த ஸ்டெப் கிடைக்கும் இப்போ நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் இங்கே டினாமினேட்டரில் ஒரு ஒய் ஸ்கொயர் இதில் ஒரு ஒய் இருக்குது ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணால் ஒய் கியூ வரும் ஸோ இந்த ஒய் கியூபும் இங்கே நியூமரேட்டரில் உள்ள ஒரு ஒய் கியூபும் கேன்சல் ஆயிரும் அண்ட் இங்கே ஒரு ஏ இருக்குது டினாமினேட்டரில் ஒரு ஏ ஸ்கொயர் அதில் ஒரு ஏ கேன்சல் ஆயிரும் அண்ட் இங்கே ஒரு டூ இருக்குது டினாமினேட்டரில் ஒரு ஃபோர் இருக்குது அது கூட டூ கேன்சல் பண்ணால் நமக்கு டினாமினேட்டரில் ஒரு டூ கிடைக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இந்த ஃபஸ்ட்டு டேம் எக்ஸ் அப்படியே இருக்கும் செகண்ட் டேமில் நமக்கு நியூமரேட்டரில் இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்கிற ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் இருக்கும் டினாமினேட்டரில் ஒரு டூ இருக்கும் ஒரு ஏ இருக்கும் தட் இஸ் டூ ஏ இருக்கும் இப்போ நம்ம ரெண்டு டேமே ஆட் பண்ண போகிறோம் இது ஃபஸ்ட்டு டேம் இது இவ்வளோ சேர்ந்து செகண்ட் டேம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு டேம் டினாமினேட்டரில் ஒன்றுமே இல்லை ஸோ நம்ம அதை ஒன்றுன்னு வச்சுப்போம் இப்போ இந்த ரெண்டு டேமே ஆட் பண்ண என்ன செய்தால் போதும்னா ரெண்டு டினாமினேட்டரையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி இங்கே எழுதணும் தென் கிராஸாக மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு டேமுக்கு நியூமரேட்டர் கூட செகண்ட் டேம் டினாமினேட்டர் இந்த ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி இங்கே எழுதணும் ஸோ இங்கே ஒரு டூ ஏ இன்டு எக்ஸ் தட் இஸ் டூ ஏ எக்ஸ் வரும் நவ் ப்ளஸ் ஃபஸ்ட்டு டேம் டினாமினேட்டரை கொண்டு செகண்ட் டேம் நியூமரேட்டர் ப்ராடக்ட் பண்ணி இங்கே எழுத போகிறோம் ஸோ ஒன் இன்டு ஒன்னா ஒன் தான் அண்ட் இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்கிற இவ்வளோ டேம் வரும் தட் இஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் இந்த டேம் கிடைக்கும் இப்போ இதில் இந்த ஒய் ஸ்கொயர் வரக்கூடிய இடத்துல நம்ம கொடுத்துருக்கிற கேவுக்கு ஈக்குவேஷன் அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் கிவன் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏஎக்ஸ் ஸோ ஒய் ஸ்கொயர் இருக்கிற இடத்துல ஃபோர் ஏஎக்ஸ் இந்த வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் இப்போ இங்கே ஒரு டூ ஏஎக்ஸ் இருக்குது இங்கே ஒரு ஃபோர் ஏஎக்ஸ் இருக்குது ரெண்டு 
4 a square by y square. Abdi marir. And now substitute y2 value. Denominator la idu vandu y2 already kandu vikitsirukura. And the y2 ka value va substitute pani irukura. So next step la first term abdi idha irukura. And second la ingo oru plus so ingo oru minus so product la irukudu. So plus into minus na minus varo. And denominator la oru fraction irukudu. 4 a square divided by y cube. This is 4a square that place, but y cube is the numerator. That is, if you have a numerator, the denominator is 4a square. Now, the numerator is a factor. This is how we add. First term is denominator 1, so 1 is equal. Now, the two denominators are equal to 1 and the y square product. Now, just cross and multiply. First term is numerator, second term is denominator product. அதைப் போல, first term denominator கொண்டு, second term numerator product பண்ணி இங்கு எழுதுரும். இப்பங்கு denominatorல் ஒரு y square, numeratorல் உள்ள y cubeல் உள்ள ஒரு y square cancel ஆயிரும். So next stepல நமக்கு y minus, இங்கு numeratorல் ஒரு y இருக்கும், divided by இந்த 4a square இருக்கும். And இந்த bracketல, y square plus 4a square இருக்கும். But y square கா value புடுச் கொஸ்சின்ல குடுத்திருக்காங்க, 4ax. So, y square இருக்கிற பிலையில் நம்ம 4ax இங்கு substitute பண்ணிருக்கிறோம். Plus, இந்த 4a square கா வாலி. And next stepல இங்க வரு y யும் y யும் இருக்குது. அந்த y இருக்கிற பிலையில் அடுத்ததா நம்ம இந்த வாலிவ substitute பண்ணலாம். Because y square கா வாலி 4ax அப்படினா, இரண்டு சேடும் root எடுத்தும் அப்படினா, root of y square அப்படினா, y யா மாரிரும். So, right sideல 4 கா root value 2 வரு So, next step ल, y इरुकर प्लेसल, 2 into root a into root x, अपड़ी नम्म सब्स्ट्यूट पन्नल. And, अधुको मुन्नाडी, नम्म इंद रेंटे टामे, नम्म add पन्नी वेच्चिपू. Just in the second टा इरुकर दी, इदी इवलों सेथ, ओरे टामा नम्म consider पन्निपू, इदी first टाम. So, इपन्द first टामे, second टामे, add पन्नपू இங்க 1 இருக்குது, இங்க 4a square இருக்குது, இரண்டைப் பிராடைப் பண்ணனா 4a square. நாவு cross and multiply பண்ணப் போரும், the second term denominator கொண்டு, first term கு numeratorல பிராடைப் பண்ணி இங்க எழுதுரும். அதைப் போல, first term கு denominator கொண்டு, second term numeratorல பிராடைப் பண்ணி இங்க எழுதுரும். பட் இந்த second termல, இங்க bracketுக்குல் ஒரு term இருக்குது. So, இந்த outsideல் நமக்கு இங்க ஒரு minus y That is minus 4axy. அப்படிக் கடைக்கும். அதைப் போல் அடுத்தது minus y கொண்டு அப்படி second term குட பிராடைப் பண்ணப் போரும். So minus y into 4a square. இந்த term கடைக்கும். இப்பு இந்த firstல ஒரு term plus 4a square y. Lastல ஒரு term minus 4a square y. இந்த இரண்டம் cancel ஆயிரும். So remaining இருக்கிறது இந்த middle உள்ள term மட்டும் இருக்கும். minus 4axy divided by 4a square. இல்ல உள்ள ஒரு 4ம். இந்த denominatorல உள்ள ஒரு 4ம் cancel ஆயிரும். அதைப் போல numeratorல் உள்ள ஒரு A, denominatorல் உள்ள A squareல் இந்து ஒரு A குட cancel ஆயிரும். So, நமக்கு minus xy divided by A, அப்படி கடைக்கும். And now substitute y value. Already, y க value இங்க எடுதியைச் சிருக்கிறோம். இந்த y க value வகுண்டு இங்க substitute பண்ணப் போரும். y value is 2 into root A into root X. So, இதில y இருக்கிற பிலையில் 2 into root A into root X நி substitute பண்ணிருக்கிறோம். இப்ப Then, x into root x இருக்குது. x power 1 into root x. root x நம்ம x power 1 by 2. அப்படி எல்விக்கேனாம். So, இரண்டைம் product பண்ணுனும் அப்படினா, நம்ம என்ன செய்தாப் போதும் just 2 power ஏன் add பண்ணுனாப் போதும். Because base இரண்டம் same ஆருக்குது. So, x power m into x power n. அப்படினா, x power m plus n. Power 2 ஏன் add பண்ணுவும். So, x power 1 plus 1 by 2 நிக்கடைக்கும். 1 plus 1 by 2 நாம் இரண்டை இப்பந்த denominatorல் ஒரு a இருக்குது, numeratorல் ஒரு root a இருக்குது. So, இந்த root a cancel பண்டுதுக்காக, நம்ம denominator a எப்படி எல்விக்கலாம்? root a into root a எப்படி நிற்விக்கலாம். இப்பு இதில ஒரு root a யும் இந்த denominatorல் ஒரு root a யும் cancel ஆயிரும். And next stepல நமக்கு answer என்ன கடைக்கம் அப்படினா, minus 2 into x power 1 plus 1 by 2 நா, x power 3 by 2 divided by root a. அப்படி கடைக்கம். இதுதான் beta க value. இப்பு நமக்கு alpha க valueம் beta க valueம் in terms of xல கடைச்சிருக்குது. நமக்கு lastல வந்து centerா curvatureல இருந்து parameters எல்லாம் eliminate பண்ணி புதுசா ஒரு equation கண்டு விடிப்பும் that is evolute. அதில வந்து x இருக்குக்குடாது, y இருக்குக்குடாது, வேற theta, g, 1 இருக்குக்குடாது. constant இருந்துக்கலாம், alpha and beta இருந்துக்கலாம். அப்படி ஒரு புதுசா ஒரு equation கண்டு விடிப்பும்.
அதில் இருந்து ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டாவுக்கு லோக்கஸ் எழுதணும் அப்படின்னா நமக்கு எவ்வளோட்டுக்கு எக்வேஷன் கிடச்சிரும் பட் இங்கே ஆல்ஃபாக்கு வேல்யூவும் பீட்டாக்கு வேல்யூவும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸில் இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம வந்து எக்ஸை எலிமினேட் பண்ண போகிறோம் எக்ஸை எலிமினேட் பண்ணி புதுசாக ஒரு இக்குவேஷன் கிடைக்கும் அதில் இருந்து நம்ம எவ்வளோட்டாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ எக்ஸை எலிமினேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்தால் போதும் அப்படின்னாக்கா ஒரு இக்குவேஷன்லேருந்து எக்ஸுக்கு வேல்யூவாக கண்டுபிடிச்சி அடுத்த இக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலே போதும் இப்போ இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபைவ் வந்து இப்படி கிடச்சிது தட் இஸ் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு டூ ஏ ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் இதுதான் இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபைவ் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு டூ ஏ ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் இது இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபைவ் இதில் இருந்து நம்ம எக்ஸுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி இக்குவேஷன் நம்பர் சிக்ஸில் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் தட் இஸ் அந்த பீட்டா அந்த இக்குவேஷனில் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் இதில் எக்ஸை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னாக்கா இந்த எக்ஸ் இருக்கிற டேமை தவிர ரிமைனிங் டூ ஏயை அடுத்த சைடுக்கு எடுக்கிறோம் தட் இஸ் இந்த இக்குவேஷன் கிடைக்கும் இதில் இருந்து எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்தால் போதும் த்ரீ ஆல டிவைட் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஸோ எக்ஸ் வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா மைனஸ் டூ ஏ டிவைடட் பை த்ரீ இப்போ இந்த எக்ஸோட வேல்யூவை இக்குவேஷன் நம்பர் சிக்ஸில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் இதுதான் இக்குவேஷன் நம்பர் சிக்ஸ் பீட்டா ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ டிவைடட் பை ரூட் ஏ இன்று எக்ஸ் பவர் த்ரீ பை டூ இதில் எக்ஸ் வரக்கூடிய இடத்துல கொண்டு இந்த வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஆல்ஃபா மைனஸ் டூ ஏ பை த்ரீனே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணாக்க இந்த இக்குவேஷன் கிடைக்கும் இப்போ இந்த ரைட் சைடில் எல்லாம் பவர் த்ரீ பை டூ இருக்குது இங்கேயும் ஒரு ரூட்டு சிம்பிள் இருக்குது ஸோ இந்த ரூட் எல்லாம் எலிமினேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ரெண்டு சைடும் நம்ம ஒரு ஸ்கொயர் எடுக்க போகிறோம் ஸோ எல்லா டேமுக்கும் ஸ்கொயர் எடுக்கிறோம் ஸோ லெஃப்ட் சைடு வந்து பீட்டா ஸ்கொயராக மாறிடும் ரைட் சைடில் மைனஸ் டூ தி ஹோல் ஸ்கொயர் எடுக்கிறப்ப ப்ளஸ் ஃபோராக மாறிடும் டினாமினேட்டர் ரூட் ஏக்கு ஸ்கொயர் எடுக்கிறப்ப ஏயாக மாறிடும் அதே போல் இந்த ஃபேக்டர் இதுக்கும் பவர் டூ எடுக்கிறோம் ஸோ திஸ் வேல்யூ தி ஹோல் பவர் டூ இப்போ இது எந்த ஃபார்மில் இருக்குது அப்படின்னா எக்ஸ் பவர் எம் தி ஹோல் பவர் என் அப்படி இருக்குது எக்ஸ் பவர் எம் தி ஹோல் பவர் என் அப்படின்னா எக்ஸ் பவர் எம் இன்ட்டு என் பவர் ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ பவரை ப்ராடக்ட் பண்ணுறப்ப என்னாகும் இந்த டூவும் இந்த டூவும் கேன்சல் ஆகிரும் தட் இஸ் த்ரீ பை டூ இன்ட்டு டூனு வரும் டூ டூ கேன்சல் ஆகி பவர் த்ரீனு கிடைக்கும் ஸோ ரைட் சைடில் நமக்கு ஃபோர் பை ஏ தி ஹோல் இன்ட்டு ஆல்ஃபா மைனஸ் டூ ஏ பவர் த்ரீ டிவைடட் பை த்ரீ பவர் த்ரீ தட் இஸ் நியூமரேட்டருக்கும் பவர் த்ரீ வரும் டினாமினேட்டருக்கும் பவர் த்ரீ வரும் இப்போ த்ரீ பவர் த்ரீ அப்படின்னா த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ தட் இஸ் டுவெண்ட்டி செவன் ஸோ டினாமினேட்டர் நமக்கு டுவெண்ட்டி செவன் இன்ட்டு ஏ அந்த வேல்யூ இருக்கும் நியூமரேட்டரில் இந்த ஃபோர் இருக்கும் தென் ஆல்ஃபா மைனஸ் டூ ஏ தி ஹோல் க்யூ அப்படி இருக்கும் இப்போ இந்த டுவெண்ட்டி செவன் ஏயை லெஃப்ட் சைடில் எடுக்க போகிறோம் அண்ட் இது வந்து டினாமினேட்டரில் இருக்குது டினாமினேட்டரில் இருக்கிற இந்த டேம் லெஃப்ட் சைடில் எடுக்கிறப்ப அது அப்படி நியூமரேட்டருக்கு போயிடும் தட் இஸ் டுவெண்ட்டி செவன் ஏ இன்ட்டு பீட்டா ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் தி ஹோல் இன்ட்டு ஆல்ஃபா மைனஸ் டூ ஏ தி ஹோல் க்யூ அப்படி கிடைக்கும் இப்போ இதில் வந்து எக்ஸ் வேல்யூ இல்லை வேறு பேராமீட்டர் ஒன்றுமே இல்லை ஆல்ஃபா பீட்டா அண்ட் ஆல்சோ கான்ஸ்டன்ட் இவ்வளோ தான் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டாவோட லோக்கஸ் எழுதணும் அப்படின்னா எவ்வளோ டிக்குவேஷன் கிடச்சிரும் ஸோ இந்த சென்டர் ஆஃப் வைச்சர் ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டாவோட லோக்கஸ் எழுதுறதுக்கு ஜஸ்ட் ஆல்ஃபாவுக்கு பதிலாக எக்ஸும் பீட்டாவுக்கு பதிலாக ஒய்யும் போட்டால் போதும் ஸோ இந்த இக்குவேஷன் எப்படி ரெடியூஸ் ஆகிரும் பாருங்கள் டுவெண்ட்டி செவன் ஏ ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் தி ஹோல் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஏ தி ஹோல் க்யூ இப்படி கிடைக்கும் ஸோ விச் இஸ் தி இக்குவேஷன் ஆஃப் தி எவல்யூட் ஆஃப் தி கிவன் பேரபோலா ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏ எக்